Hey dear students, welcome again. Today I am going to deal the question which is very important. Discuss American writing in English, significant literary movements, influences and literary schools during 19th century. This question is in the third semester. Mein, core course 5 is a very important question hai from the background. I am log dekhte hai, so I am going to deal today romanticism in American literature. American literature mein romanticism ka kaise aagman hua. Semester 3, core course 5, unit 1. Let us start it. The Romantic period, it is found between 1830 to 1870. America mein romantic period jo hai 1830 ke beech mana Romanticism is a way of thinking that values the individual over the group, the subjective over the objective and a person's emotional experience over region. Romanticism जो है एक प्रकार का way of thinking है या value करता है एक व्यक्तिगत लोगों का value जो है एक group के ऊपर कैसे दिया जा सकता है प्रभाव कैसे दिखाया जा सकता है यानी individual self को ढूंढना the subjective over the objective और subjective चीज को objective के ऊपर हावी करना and a person's emotional experience एक व्यक्ति का एक personal emotion क्या होता है उसके experiences क्या होते हैं किसी reason के ऊपर it also values the wildness of nature over human made order or prakritik chijon ka jyada mahatva dena human made order ko nakarna that is called romanticism the period of romanticism presented a revolt against classicism and its values such as reason and form ye romanticism ka jo period tha usne present kiya ek vidroh against classicism jo niyam kanun ke tahat likha jata tha work of art ko and its values such as reason and form iske values jo hai reason and form ko hataya gaya the american variant of romanticism was different from the european one to a certain degree europe mein jo romanticism tha wo american romanticism se bilkul alag tha romanticism as a worldwide view took hold in western europe in the late 18th century and american writers embraced it in the early 19th century Romanticism ka aagman Western Europe mein 18 sadi mein ho gaya tha lekin American writers ne ise gale lagaya apnaya 19 sadi mein I hope you understand Now coming to the next part theme and revolt of Edgar Allan Poe who is called the usher of romanticism in America So what we get here American romanticism was a revolt against the classical form and reason American romanticism jo tha wo ek revolt tha vidroh tha classical form ke or reason ke against and in this context we find that there was a great interest in Indians and their culture or saath saath wahan ke logo ne Indian culture mein bhi interest liya tha the writings were less political and religious the topics were mostly American and the writers stressed imagination, nature and individualism or wahan logo ne political religious topics ko kam kiya और राइटर्स जो थे स्ट्रेस देने लगे इमेजिनेशन के ऊपर प्रकृति के ऊपर व्यक्तिगत चीजों के ऊपर सो दिस वाज अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंकिंग एडगार एलन पो यू कैन कॉल एडगर आल्सो एडगर एलन पो मोस्ट विविडली डिफिक्टेड एंड इनहेबिटेड द रोल ऑफ रोमांटिक इंडिविजुअल अ जीनियस ऑफन टॉर्मेंटेड एंड ऑलवेज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट कन्वेंशन ड्यूरिंग द 1830स एंड अप टू हिज मिस्टीरियस डेथ इन 1849 एडगर एलन पो जो है वो बहुत ही डिपिक्ट करता है साफ साफ ये बताता है कैसे उसने इनहेबिट किया रोल ऑफ रोमांटिसिज्म को रोमांटिक इंडिविजुअल को उसने साबित करने की कोशिश की वो एक जीनियस था हमेशा उसको टॉर्चर किया गया बहुत ही टॉर्मेंटेड रहता था और वो हमेशा स्ट्रगल किया कन्वेंशन के खिलाफ जो नियम और कानून में बंद कर लिखा जाता था और यह अठारह के दौरान चलता रहा और जब तक जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो गई 1849 now we have to see contribution of a group in romanticism a group tha jisne romanticism mein bahut bada role apna dikhaya short story writing ho ya novel ho the knickerbockers were a group of romantic writers who contributed to the knickerbocker a magazine published in new york un logo ne ek magazine jo knickerbocker ke naam se publish hui thi uske naam par hi apna naam rakh liya tha they named themselves after washington irving's a history of new york by Diedrich Knickerbocker और 
उन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क जो एक मैगजीन का नाम था वॉशिंगटन इरविंग के द्वारा निकाला जाता था तो इसके नाम पर ही उन लोगों ने अपने ग्रुप का नाम नीकर बॉकर्स रखा था इरविंग वॉज अमेरिका फर्स्ट प्रोफेशनल राइटर यू अंडरस्टैंड वो पहला प्रोफेशनल राइटर था अमेरिका का एंड द फाउंडर ऑफ शॉर्ट स्टोरी इन द यूएसए और उन्हें ही कहा जाता है कि वे फाउंडर थे यूएसए में शॉर्ट स्टोरी के रिप वैन विंकल बींग वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरीज जेम्स फेनीमोर कूपर बॉर्न इन सेवन एन एटी नाइन एंड डाइड इन एटीन फिफ्टी वन वॉज इंटरेस्टेड इन लाइफ इन वर्ल्डनेस एंड अमंग द नेटिव इनहेबिटेंट्स यह बिल्कुल अलग किस्म का व्यक्ति था वर्ल्डनेस में जीना पसंद था अकेलेपन में जाकर प्रकृति के बीच रहता था नेटिव हैबिटेंट्स के बीच रहता था उसने क्या किया ही रोट अ सीरीज ऑफ फाइव नॉवेल्स पांच नॉवेल्स का एक सीरीज लिखा टुगेदर कॉल द लेदर स्टॉकिंग टेल्स और इन सारे उपन्यासों का एक संग्रह जिसको आप कह सकते हैं उसे लेदर स्टॉकिंग टेल्स के नाम से हम लोग जानते हैं नाउ अगेन वी हैव एडगर एल पो हु इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ अमेरिकन लिटरी ट्रेडिशन एंड पो इन्वेंटेड द मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी उन्होंने मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी की शुरुआत की जिसका नाम था द मर्डर्स इन द रू मॉर्ग रिटर्न इन एटीन फोर्टी वन द पोम द रेवन एटीन फोर्टी फाइव इज अ ग्लूमी डिपिक्शन ऑफ लॉस्ट लव खोए हुए प्यार के बारे में बहुत ही निराशा भरी एक कविता है द रेवन इट्स एरनेस इज इंटेंसिफाइड बाई इट्स मीटर एंड राइम स्कीम इसमें जो स्ट्रेंजनेस है उसको इंटेंसीफाई किया गया मीटर और राइम की मदद से इसके स्कीम की मदद से द शॉर्ट स्टोरीज द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर रिटर्न इन एटीन थर्टी नाइन एंड द कास्क ऑफ एमेंटिल लारो रिटर्न इन एटीन फोर्टी सिक्स आर ग्रीपिंग टेल्स ऑफ हॉर तो हॉरर वाली भी कहानियां शॉर्ट स्टोरीज वहां पर लिखी गई अठारह सौ छियालीस में उनके द्वारा सो रियली ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर्स of american short story writing now we see the emergence of humor depiction of sensibilities in american literature american literature mein sensibilities or humor kaise laaya gaya let us see in new england several different groups of writers and thinkers emerged after 1830 1830 ke baad new england mein tarah tarah ke writers aaye thinkers aaye aur unko follow kiya americans ne each exploring the experiences of individuals in different segments of american society or in individuals ko different segments of american society mein log experience kiya logon ne james russell lovell was among those who used humor and dialect in verse and prose to depict everyday life in the northeast unhone pehli baar dialect ka use kiya humor ka use kiya jinka naam tha james russell lovell he was an american henry wordsworth longfellow and oliver wendell Holmes, Henry Wordsworth Longfellow and Oliver Wendell Holmes were the most prominent of the upper class Brahmins who filter their depiction of American through European models and sensibilities. तो इन दोनों ने जो upper class के writer थे उन्होंने filter किया चीज़ों को और European models and sensibilities को depict किया उन्होंने अपने writings में So we can see the emergence of humor depiction of sensibilities in American literature through these people now we have a great movement of transcendentalist they developed an elaborate philosophy un logon ne ek bada philosophy samne laaya logon ke that saw in all of creation a unified whole aur ek unified whole tarike se logon ke samne rakha raf waldo emerson wrote influential essays unhone influential essays likha while henry david thoreau wrote walden aur thoreau ne वाल्डन के नाम से 1854 में लिखा एन अकाउंट ऑफ हिज लाइफ उनके जीवन के बारे में लिखा अलोन बाय वाल्डन पोन मार्गेट फुलर वाज एडिटर ऑफ द डायल एंड इंपॉर्टेंट ट्रांसेंडलिस्ट मैगजीन एक मैगजीन भी आया ट्रांसेंड करना का मतलब होता है नियमों और कानूनों से ऊपर उठकर लिखना तो इन लोगों ने ऐसा किया न वी हैव द फॉलोअर्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट नॉवेल शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइट्री जो लिखे गए नाइनटीन सेंचुरी में उनके थ्री पिलर्स माने जाते हैं ये फॉलोअर्स जिनका नाम नैथेनियल हॉथ्रोन हर्मन मेलविले एंड वॉल्ट विटमेन था बिगेन पब्लिशिंग नॉवेल शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइट्री ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड दैट बिकेम सम ऑफ द मोस्ट इंड्यूरिंग वर्क्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर तो इसलिए इन्हें थ्री पिलर्स कहा जाता है नाइनटीन सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर का और रोमांटिसिज्म का नैथेनियल 
Hotson published short stories, most notable among them, The Allegorical Young Goodman Brown, 1835. In the 1840s, he crossed paths with the transcendentalist before he started writing his two most significant novels, The Scarlet Letter, 1850, and The House of the Seven Gables. So, Nathaniel Hotson ne follow kiya unko, transcend kiya apne niyam aur kanun ko, aur bahut sare novels bhi likhe, short stories bhi likhe. Now, we have great works during romantic period. Romantic period ke dauran, some great works saamne aaye. Herman Melville wrote Moby Dick in 1851, which was the culmination of Melville's early life. Unki early life ke culmination ko dikhata hai, kitne height pe gaya wo writing mein of traveling and writing. We were traveling bhi kar rahe the, writing bhi kar rahe the. Walt Whitman wrote poetry that described his home, New York City. Walt Whitman ne New York ko aur apne home city ke baare mein bahut describe kiya, likha. He wrote refusing the traditional constraints of rhyme and meter. Unho ne rhyme aur meter ko kinare rakha aur romantic period ke dauran classical chijon ko hata kar. Unho ne free verse mein likhna shuru kiya. Leaves of grass aap loog ko padhna bhi hai. Next section ne. And his frankness in subject matter and tone repels some critics. In ke lekhan ke karan bahut saare critics in ki alochna karne lege. Phir bhi kya hua? Later it became a landmark in American poetry. Lekin baad mein itna famous ho gaya ki landmark ban gaya American poetry mein. And it epitomized the ethos of the romantic period. Or is ne ek naya itihaas rach diya romantic period of America. Now, during the 1850s, as the United States headed towards civil war, more and more stories by and about enslaved and free African Americans were written. 1850 ke dauran America mein civil war ke shuruaat ho gai aur is dauran kuch gulam aur kuch ajad African aur American the unho ne likhna shuru kar diya. So now what we get in conclusion, thus romanticism in America opened the gates of the development of almost all kinds of genres and literature like novel, poetry and short stories. So romanticism ne ek gate khol diya development ka all kinds of genre ka like novel, poetry, short stories. It gave a new dimension to the literature of American English literature. Waha American English literature ka ek naya dimension mila. The role of Edgar Allan Poe, jo role of Edgar Allan Poe hai, S.W. Longfellow hai, Oliver Wendell Holmes ka hai, Walt Whitman ka hai, wo bahut hi noteworthy hai. You cannot forget their contribution to American literature. So dear students, I hope you understand. Thanks a lot for watching. Keep on watching. Like, share and subscribe the channel. Thanks again. Have a good day. Bye-bye.